Bueno, hoy llegó el momento de traerles este video hablando de las posibles luchas que podríamos ver en WrestleMania 36 y a diferencia de los dos años anteriores, hoy en esta tercera edición dividiré el video en tres acciones que ya iremos viendo al avanzar con el video. Así que bueno, habiendo hecho esta pequeña introducción, comencemos. Para iniciar vamos a hablar de las luchas que posiblemente no tengan alguna posibilidad real de ocurrir ya que por algún u otro motivo las posibilidades de que se den son nulas. Volviendo en el tiempo, allá cuando se confirmó la ciudad de Tampa como sede de WrestleMania 36, 36, inmediatamente se impulsó el rumor de que Kairi Zane, aprovechando su personaje de la piratita, se la aprovecharía dándole un gran impulso individual durante todo el año, para así solo darle una gran entrada de pirata. Pero cuando Kairi Zane fue traspasada a Rao y se convirtió en campeona en parejas con Asuka, esta idea de un push individual pareció explomarse mucho, ya que si Kairi Zane recibiera este impulso, debería enfrentarse a Becky Lynch y dicho combate por los planes para la irlandesa son imposibles. Tan imposibles como los deseos de Hulk Hogan de volver a luchar y tener una última pelea en WrestleMania contra Vince McMahon. Pero claro que esta idea no suena tan descabellada como la locura mencionada hace poco tiempo de parte de Eric Bischoff, quien le pidió a WWE que se concentre en hacer una lucha entre Hulk Hogan y Undertaker para esta edición 36 de la vitrina de los inmortales. Y otra persona que ha pedido una última lucha en WrestleMania ha sido Steve Borden, quien ha dicho que está preparado para dar ese Dream Match que hemos esperado por dos décadas, que sería Sting vs Undertaker, y aunque pudiera haber una mínima posibilidad, esta lucha parecería casi difícil de que la veamos, más ante la permanente negación de los directivos de querer realizarla. Otra lucha que se ha vuelto un clásico muy mencionado en los últimos años y que de plano no se realizará por un buen tiempo, es The Rock vs Roman Reigns, un dream match familiar que se espera que tarde o temprano llegue a darse, pero que por ahora seguiremos esperando. Hace unos meses con respecto a The Rock, Randy Orton comenzó a lanzar retos para asegurarse una lucha en WrestleMania 36 y en eso reto a The Rock, quien en Twitter terminó respondiéndole que no podía aceptar el reto por su trabajo. Tras eso Orton lanzó otro reto esta vez a John Cena, quien no negó ni aceptó el reto, pero realmente volver a verlos enfrentarse no sería la lucha más atrayente hoy en día. Una lucha que puede sonar como una locura pero que nos dará el pie para iniciar la segunda sección de este video es la posibilidad remota de que Roman Reigns se enfrente a Tyson Fury en WrestleMania y esta lucha es supuestamente un plan C o D, que a mi entender es una lucha imposible que se dé, que no descarto que haya sido o sea un plan loco que haya estado en la mesa, pero que la verdad a nadie le atraería ver jamás esta lucha. Abriendo esta segunda sección y continuando con lo que hablé hace segundos, el plan directo para WrestleMania 36 es que Roman Reigns gane el Royal Rumble 2020 y a su vez se proclame como el nuevo retador al campeonato universal de The Fien, el cual supuestamente ganaría. Pero si bien The Fien vs Roman Reigns es el claro plan de WWE, todos los directivos mantienen esta idea con mucho cuidado, ya que los mismos directivos saben y temen que haya un gran boicot ante una nueva victoria y más que todo que Roman Reigns termine estelarizando y cerrando con su victoria una vez más WrestleMania. Y por esta misma razón es que se menciona alguna posibilidad de Roman Reigns vs Tyson Fury, pero que como dije ese sería un plan C o D, y el plan B sería traspasar de una lucha que podría arruinar el evento a una lucha más pasajera que sería Roman Reigns vs Goldberg, un combate que no arruinaría a nadie y que acompañaría bien al evento. Pero la realidad es que The Fiend vs Roman Reigns es el plan real y habrá que esperar a ver si algo cambia de acá hacia WrestleMania, ya que si no, este será fácil el combate que estelarice o coprotagonice el evento, ya que otra posibilidad que posiblemente no esté pensada en estelarizar WrestleMania 36, pero sí que será uno de los combates más importantes del evento, será la rivalidad que está en torno al campeonato de la WWE de Brock Lesnar, ya que supuestamente en primer lugar la opción primaria era enfrentar a Brock Lesnar con Tyson Fury, aunque nunca se dijo realmente si este plan incluye o no el campeonato de la WWE, pero claro que la participación de Tyson Fury dependerá de su resultó en final de febrero cuando se enfrenta a Deontay Wilder ya que si pierde o se lesiona posiblemente ni lo veamos pero si gana y no sufre lesión alguna pues sí seguramente lo veamos aunque habrá que esperar y roguemos que no sea contra Brock Lesnar y siguiendo con la bestia encarnada tras caerse este supuesto plan principal hoy en día parecería enfocarse que Brock Lesnar vs Cain Velázquez capítulo 2 en WWE y capítulo 3 en la historia es la lucha que pica en punta para Lesnar. Claro que la cuestión aquí es que los mismos directivos saben que esta lucha no es atrayente 
pero como armaron todo mal, saben que es la única lucha viable que tienen, ya que supuestamente se habló en un inicio de que Caín Velázquez podría luchar junto a Rey Mysterio y su hijo en WrestleMania, pero esto pareció descartarse rápidamente por el debut tan rápido de Caín Velázquez, y aquí hay un paréntesis, ya que la primera lucha que se manejó y se canceló aparentemente sería Brock Lesnar vs Rey Mysterio, en donde a Mysterio le acompañaría a su hijo, pero este habría sido descartado, aunque realmente yo no sacaría todavía del tablero esta lucha, porque como Rey Mysterio ha renovado, darle un último título mundial no estaría mal. Para cerrar con el tema de Lesnar, hasta hace poco se había dicho que Randy Orton recibiría un nuevo empuje para ir nuevamente cara a cara contra Brock Lesnar, pero al parecer ese plan para WrestleMania se habría cancelado, ya que esta lucha podría adelantarse a Royal Rumble, donde bien son dos opciones, Orton o Kevin Owens como posibles rivales de la bestia para el Royal Rumble. Volviendo a Rey Mysterio, es un hecho que veremos una lucha especial de él junto a su hijo contra alguna pareja especial también, pero por ahora su camino no está claro, ya que al no retirarse después de WrestleMania 36, como estaba estipulado hace meses, el abanico se abrió y Mysterio podría enfrentar a AJ Styles como él quiere hacerlo, o bien podría haber alguna lucha mano a mano contra Andra de Humberto Carrillo para impulsar aún más la carrera de ellos. Regresando a Randy Orton que lo mencioné hacia el pasar hace instantes, de no ir por el campeonato de la WWE, no descartaría que ese cario que vimos en Survivor Series con Thomas Ciampa, más algunas manifestaciones previas en los meses anteriores, podría llevar a vernos a Randy Orton vs Thomas Ciampa en WrestleMania. Manteniéndome en este hilo de NXT, posiblemente suene a más una predicción por el momento que otra cosa, pero estoy seguro que en WrestleMania 36 tendremos o una lucha entre propios luchadores de NXT o alguna interpromocional más allá de las dos batallas reales anuales, como por ejemplo podría ser esa lucha sin terminar entre un dispute Terra y el original club o bien podríamos tener una defensa del campeonato de NXT, en fin sea cual sea la lucha creo que el año que viene tendremos definitivamente el debut oficial de NXT en el magno evento de la lucha libre. Llegando a la edición femenina de Raw, creo que los planes son muy simples y están muy claros como hace un año. La idea principal era Ronda Rusey vs Becky Lynch, pero al haber fallado aparentemente las negociaciones con Ronda Rusey, su lugar lo ocupará Shayna Bessler, quien sin duda es la candidata a ganar el Royal Rumble femenino 2020. Y ya para ir cerrando esta sección y conectándola con la última, pues a hablar de Semi Punk vs Seth Rollins parece más una predicción pero que está basada en la realidad ya que los directivos quieren esta lucha pero todo dependerá de las negociaciones que tendrá WWE con Punk ahora en principio del 2020 ahora llegamos a la tercera y última sección de este video el cual son mis predicciones donde continuamos con lo hablado recién y donde personalmente presiento que el rival de Semi Punk en WrestleMania no será Seth Rollins sino que será Triple H y muchos se preguntarán el por qué y es simple Punk en 2014 principalmente se fue odiando a Triple H entre otras personas y principalmente presiento que veremos esta lucha porque en WrestleMania 30 estaba pactada la lucha entre Triple H y Semi Punk que con la salida de este de la empresa la historia se canceló y se prosiguió con el push para corregir errores con Daniel Bryan Tras lo visto en TLC tomando en cuenta que WWE quería impulsar a Kairi Sane para WrestleMania 36, creo que enfrentar a la Charlotte Flair aprovechando una historia profunda de venganza que podrían crear sería algo muy interesante de ver. Ahora voy a hablar de dos predicciones que creo que van a volverse una gran realidad y es que creo que WrestleMania 36 contará con una lucha especial de John Cena y una especial de regreso para Edge y no digo que podrían enfrentarse en una última lucha épica estos dos, pero muy tranquilamente los dos sí creo que estarán luchando en el evento. Otra predicción o deducción a mi entender es que fácilmente podríamos ver el 5 de abril enfrentarse a Shinsuke Nakamura con Daniel Bryan ya que esta lucha con la historia de Defiance se cortó y creo que es principalmente para retomar la camino a WrestleMania. Mi última predicción se enfoca en SmackDown donde las cosas en la división femenina están muy frías y yo creo de alguna u otra manera que Ronda Rousey podría llegar a esta marca obviando Raw y permitiendo que Shayna Bessler tome su lugar en la marca roja y bien termine Ronda Rousey enfrentándose a Sasha Banks o Bailey dependiendo de quién tuviera el campeonato femenino de SmackDown y claro que esto sería una idea muy interesante realizarse para de una vez por todas en el 2020 se dé esa tan esperada lucha de las cuatro jinetes de WWE contra las dos jinetes de UFC que saben luchar y claro las otras dos que solo son relleno y que no valen la pena ver arriba de un cuadrilátero pero bueno esta es una posibilidad que yo he pensado pero realmente creo que después de todo lo vivido en WrestleMania 35 antes 
y después de dicho evento, viendo cómo quedó horriblemente conformada la división femenina de la marca azul y cómo WWE hace unos meses ha manifestado sus intenciones de volver a la llorona Sasha Banks Face, creo que en WrestleMania 36, si no es que llega a adelantarse la historia, se estarán enfrentando cara a cara por el campeonato femenino de SmackDown, Bailey y Sasha Banks, en donde después de toda la lloradera del 2019, creo que WWE quiere darle por fin a Sasha Banks su momento WrestleMania. Ya cada vez va quedando poco tiempo y muy pronto conoceremos qué nos tendrá preparados WrestleMania 36. Y ya para terminar, me gustaría saber a ustedes qué lucha les gustaría ver en WrestleMania 36. Y viendo cómo está hoy en día WWE, ¿cuál creen que sería la mejor cartelera que la empresa podría formar para hacer un inolvidable WrestleMania? Espero les haya gustado el video, si es así dejen su pulgar arriba y si no están suscriptos al canal háganlo y si lo están activen la campana de notificaciones para no perderse nada de mi contenido, así que muchas gracias por ver el video, yo soy Porta Tomás y nos vemos en la próxima ocasión.